vidéo 18, assassinat d'un Marocain à l'école américaine de Casablanca. J'enregistre cette vidéo le mardi 21 mars à Reims en France pour dénoncer le, le crime odieux d'assassinat d'un Marocain à l'école américaine de Casablanca, Casablanca American School. Cet assassinat a été soigneusement planifié et exécuté pour sembler en suicide. Cette belle école située au cœur du quartier AUP de Californie est construite sur un terrain offert aux Américains par la famille Sajid au titre d'un don. L'école est bien équipée d'un terrain de football, un terrain, de, un terrain couvert de basketball, un théâtre, une salle de musique et de danse, un restaurant, un salon marocain de réception et plusieurs bibliothèques et salles informatiques, ainsi qu'une salle serveur. Cette architecture traditionnelle et élégante est l'œuvre d'un artisan marocain, Ibrahim, ex-officier de l'armée marocaine. Converti en promoteur immobilier, il avait investi toutes ses économies dans ce grand projet en espérant rentabiliser à la livraison clé en main de son chef-d'œuvre. Cet homme a été sauvagement assassiné, on lui a tendu un guet-apens la nuit sous prétexte de fausse panne technique, puis on l'a jeté du toit du bâtiment du théâtre. Ce crime masqué en suicide, les Américains ont exercé le chantage sur sa femme pour la faire taire et abandonner les poursuites judiciaires en échange de scolarisation gratuite des enfants. Il s'agit de crimes parfaits. On a pris à Ibrahim sa vie, son travail, son argent et ses enfants. La presse marocaine avait écrit sur le sujet, mais l'affaire a été arrangée. Les gens ont gardé un mauvais souvenir de cette école sanguinaire. C'est la raison pour laquelle le directeur Yous m'a convoqué pour éviter le procès, mais il a utilisé la manière CIA de chantage et de menace. Lorsque je restais travailler seul tard le soir en salle serveur située au bâtiment en question, plusieurs collègues m'ont déconseillé de rester seul la nuit dans ce bâtiment dangereux, sans préciser la raison. J'ai remarqué la peur dans leurs yeux, mais sans comprendre. Je me rappelle lors de l'installation de fibres optiques dans l'école, le dénommé Rachid Hamdan, un analphabète et homme de main de Gsous, m'avait demandé de monter sur le toit du bâtiment pour inspecter le câblage. Mais je suis resté vigilant et éloigné du bord puisque je ne lui faisais pas confiance. Depuis, depuis le toit de l'école américaine, on pouvait constater le décor affreux en face des baraquements du bidonville d'Ouar. Le 31 juillet 2008, Hamdan m'a interdit l'accès à l'école en refusant la présentation de sa pièce d'identité à l'huissier de justice mandaté par le tribunal. Il a déclaré être un responsable technique et sécuritaire. Ensuite, Mohamed ar protecteur des Américains, est entré en contact pour me convaincre de retourner à l'école sans aucune garantie. Ce dernier avait le culot de me proposer de confier mon dossier à son avocat. Cette école est rattachée à l'ambassade des États-Unis à Rabat et déclarée en tant qu'association à but non lucratif, non-profit organization, afin d'éviter l'imposition. Non seulement l'école américaine a profité gratuitement du terrain, mais aussi de la construction sans payer d'impôts. Pourtant, cette école qui accueille les enfants des familles les plus riches au Maroc facture ses frais de scolarisation à plus de 1000 dollars par mois et par élève. Son chiffre d'affaires annuel s'élève à plusieurs millions de dollars. Les salariés de l'école sont aussi rattachés à leur insu à l'ambassade américaine. Mais l'école déduit l'impôt sur le revenu, l'IGR, directement des bulletins du paie, de paie, comme une entreprise du secteur privé. L'ambassade américaine a déclaré à la CNSS mon salaire mensuel de 26 455 dirhams, alors qu'on m'a versé seulement 16 000 dirhams, soit 40% de retenue. Le plus riche pays au monde ne paye pas les taxes au plus pauvre peuple au monde. Pourtant, le gouvernement américain considère l'évasion fiscale sur son territoire comme un crime fédéral. Les Américains sont venus au Maroc pour assassiner et dépouiller les Marocains, comme le font déjà plusieurs pays européens. 
Lors de mon travail à Casablanca American School, la direction a sévèrement sanctionné une élève musulmane lorsqu'elle a imprimé des pages du Coran. Lors de mon procès contre à Casablanca American School, j'ai appris les activités dangereuses de cette école qui menait des campagnes de, de conversion des populations berbères de l'Atlas, qui sont en extrême pauvreté et qui, et qui ont plus besoin de projets économiques et sociaux que de religion. L'ancien ministre de la Justice et avocat, El Mustafa Ramid, a mené une bataille juridique contre les activités religieuses des Américains. Les gens m'ont reproché de travailler avec les Américains sanguinaires, mais au moment de mon embauche, j'étais trompé sur les activités de cette école et je n'avais aucune idée, de, aucune idée de la dangerosité de cet endroit qui accueille des enfants. Je souhaite un bon ramadan au peuple marocain et tous les musulmans. Ramadan Kari.